भारत के वीर योद्धा आला उदल की वीर गाथा के एपिसोड 128 में आप सभी विद्वानों का श्रोताओं का और भक्तों का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं आइए श्रोताओं आपका ध्यान उसी प्रसंग से जोड़ रहा हूं जहां वीर उदल बौरीगढ़ के मैणों पर बौरीगढ़ की सीमाओं पर अपनी सेना का पड़ाव डाले हुए मंत्रणा कर रहे हैं दरबार सजा करके बैठे हैं और एक पत्रकार वीर शाह को लिखते हैं लिख के चिट्ठी वीर शाह को धावन हाथ देव पकड़ाए खबर जनाबो वीर शाह को वीर बना पर पहुंचे आए वीर उदल ने पत्रका में लिखा और उस पत्रका में लिख देते हैं कि वीर उदल अपनी बहन चंद्रावली को लेने के लिए तुम्हारे राज्य की सीमा पर आ चुके हैं यदि आप बिना रक्तपात के बिना युद्ध किए बहन को विदा करा दें तो बहुत अच्छी बात होगी और यदि आपने हमारा यह प्रस्ताव नहीं माना तो आपका जो शहर है आपका राज्य है वहां से किले को खोद करके वहां एक बहुत गहरा ताल बनवा दिया जाएगा और पत्र का लिख करके धावन जो पत्रवाहक था उसको दे दी बैठक बैठे जहां छत्री एक ते एक सूर सरदार चिट्ठी लेके मोहबे वाली आगे बढ़ा बना फरक्यार बड़ी खुशहाली बीर साहब के जोरावर को लियो बुलाए तुम चल जाओ अब बगिया को जहां पर टिको बना फर आए जब उस पत्रका को लेकर के पत्रवाहक महाराज बीर साहब के दरबार में पहुंचा तो उन्होंने अपने पुत्र जोरावर को बुलाया और अपने पुत्र जोरावर से कहा कि बेटे तुम जाओ और जहां वीर उदल ठहरा हुआ है उसको तुम बैला करके यहां हमारे दुर्ग के अंदर ले आओ आदर करके नरनाहर को जल्दी लाओ यहां बुलाए इतना सुन के बुला जोरावर अपने मित्र सो हरसाए पाग पेंजनी सब कोई बांधे जामा हरे रंग को भाए एक ही बाना एक निशाना मिलिए उदय सिंह को जाए अब वीर सिंह था वो बड़ा चतुर राजा था बहुत चालाक था और अपने पुत्र जोरावर के साथ उसने अपनी जो सरदारों की एक मंडली थी सरदारों की एक समिति थी उसको भी भेज दिया कि जाओ सभी मिलकर के वीर उदल को बुला करके लाओ देखें किसको पहले बेटे नाहर उदय सिंह सरदार इतना सुन के सब मित्र ने एक ही रंग कियो श्रृंगार पंद्रह सोलह एक ही रंग के बगिया तुरंत पहुंच गए जाए एक ही रंग के सब छत्री नहीं को राव रंग दिख रहा है और उसमें सभी को एक जैसा बाना पहना दिया एक जैसे वस्त्र पहना दिए और सभी को भेज दिया पंद्रह सोलह जो सरदार थे उन्हें उदल को लेने के लिए और उदल देख रहा है बगिया में जहां उनका दरबार लगा हुआ है कि कुछ व्यक्ति जिनका एक जैसा भेष है जिनमें अंतर करना संभव नहीं है ना कोई राजा दिखाई पड़ता है ना कोई सैनिक दिखाई पड़ता है पर ये कौन है क्यों आ रहे हैं मिले जुरावर को उदल तब निश्चय राजपुत्र अनुमान देख चतुरता उदय सिंह की सो मन बहुत सरमान और फिर बोला उदय सिंह ते तुमको भूप बुलायो भाई इतना सुन के उदल ने तब साथ ही कूच दियो करवाए अब देखिए श्रोताओ वीर उदल पहचान जाते हैं क्योंकि राजपुत्र था जोरावर सिंह उसका चेहरा अलग दमक रहा था उदल सबसे पहले जोरावर से मिले और ये उदल की चतुराई देख करके जोरावर जोरावर बड़ा शर्मिंदगी में महसूस और जब उदल ने जोरावर को पहचाना जोरावर से मिले तो जोरावर मन में सोचने लगा कि वास्तव में उदल बड़ा चतुर है उदल की चतुराई को देख करके जोरावर कहने लगा कि बीरबर तुम्हें महाराज बीर साह ने बुलवाया है महलों के लिए चलिए उदल विचार करने लगे कि पहले मुझे चाचा ताला सैयद से विचार करना चाहिए उन्होंने ताला सैयद से विचार किया तो ताला सैयद मन में सोच करके कहने लगे कि उदल तुम यहां से जाओगे 
तो ये राजा मुझे बहुत चालाक दिखाई पड़ता है तुम इसके साथ नहीं जाना ये बात सुनकर के बीर उदल साफ मना कर देते इनकार कर देते हैं कि नहीं जोरावर हम तुम्हारे दुर्ग के अंदर नहीं जाएंगे महाराज से जाकर के कहो कि वो हमारी बहन का डोला तैयार करके हमें यहीं पहुंचा दे और हम हमारी बहन को लेकर के महोबा चले जाएंगे ये बात जब जोरावर ने सुनी तो बड़ा चालाक था जोरावर वह खड़ा होकर के गंगा धर्म उठा जाता है कहने लगा कि मैं गंगा की कसम खा के कहता हूं बीर उदल को कोई हानि नहीं होगी बीर उदल को कोई नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं ले जा रहे हैं इन्हें महाराज ने बुलवाया है सम्मान सहित चंद्रावली की विदाई कर दी जाएगी और जब गंगा उठाई तो बीर उदल ताला सैयद से कहने लगे कि चाचा आप चिंता ना करें जब इन्होंने गंगा धर्म उठाया है और यदि इन्होंने मेरे साथ कुछ धोखा भी किया तो मैं यहां से इनके किले को तोड़वा करके यहां एक तालाब बनवा दूंगा बौरीगढ़ का नाम और निशान मिटा दूंगा कि कभी पृथ्वी पर कोई बौरीगढ़ नामक राज्य भी था और ऐसा कहकर के भी रूदल उनके साथ चल देते हैं और कुछ समय में ही बौरीगढ़ के दरबार में पहुंच जाते हैं बैट सिंहासन जहां महाराजा पहुंचा उदय सिंह तहां जाए चरण लायक के महाराजा के ठाड़ो भयो शीस सिर नाय पकड़ के बाहु तब उदल की तुरत लियो हृदय ते लाए बड़ी खातरी कर उदल की अपने पास लियो बैठाए देखिए श्रोताओ जब वीर उदल महाराज वीर साहब के दरबार में पहुंचा तो वीर साहब बड़ा चतुर था वीर साहब ने उदल को बड़े प्रेम से दिखावटी प्रेम कर रहा है दिखावटी प्यार किया उदल को और उदल को अपने पास सिंहासन पर बैठा लिया और कहने लगे चिट्ठी दीनो चंदे लेकी लीनी वीर साहब हरसाए पढ़ के चिट्ठी पर माले की मन में बड़ो खुशी है जाए जो कुछ सामा मर्दाना थी उदल सभी दियो मंगवाए बड़ी खुशहाली भई राजा के फूले अंगना सको समाए राजा बोलो फिर उदलते मानो कहीं बना फर राय दिन दस रह के तुम बोरी में पीछे दिदा दऊ करवाए जो उदल को भेंट के लिए सामान दिया था महाराज परमाल ने वो सभी सामान उदल ने बौरीगढ़ के राजा वीर साहा को भेंट के रूप में प्रस्तुत कर दिया और वीर साहा बड़ा प्रसन्न हुआ परंतु अंदर से जल रहा है क्योंकि वो बना फरों से चिढ़ता था और उदल से बनावटी प्रेम करके कहने लगा बीरबर अब तुम दस दिन बौरीगढ़ में रहो और फिर हम तुम्हें चंद्रावली के का जो डोला है और उसके बाद तुम तुम्हारी बहन चंद्रावली को ले जाना कबहू आयो नहीं बौरी को नाहर उदय सिंह सरदार जाके भेटो अब बहनी को इतनी मानो कही हमार इतना सुन के नर उदल ने अपने हाथ अपने साथ जुरावर लीन जाए बेंदुला पर चढ़ बैठो महल गमन बेग ही की आगे जोरावर पीछे उदल महलन बेग पहुंच गए जाए चरण लाग के महारानी के उदल सामा दियो मंगाए देखे सामा महारानी ता और नारिन नई बुलाए देख के सामा चंदे लेको सबके खुशी बही अधिकाय महाराज कहने लगे बीरबर उदल तुम अपनी बहन चंद्रावली के पास जाओ चंद्रावली से मिलो और जो महारानियां हैं राजमहल में उनसे भी मिलो चले जाओ बीरबर जोरावर को साथ लेकर के जो राजा का पुत्र था छोटा इंद्र शाह का छोटा भाई था उसको लेकर के चल देता है बीरबर उदल और जहां उसकी बहन थी चंद्रावली उसके पास पहुंच जाता है दोनों भाई बहन का मिलन होता है और जो राजमाता थी चंद्रावली की सास उसको भी उदल ने प्रणाम किया और जो दहेज का सामान था भेंट स्वरूप जो सामान लाया था वो सभी महारानी को सौंप दिया